So hi friends, uh, welcome back. This uh, lesson actually uh, HTML and CSS in this series. Lo, and the basic the UI designing essential in this course title. Lo. Uh, UI design essential lo, HTML, lo, CSS, lo, JavaScript, lo, like Bootstrap, jQuery. So e total e five modules in this UI design essentials. Lo, mano, Actually, the cover chest on the cover. This is basic foundation course. This is the HTML. So, this particular lesson actually is lesson number two. So, this is the HTML basic structure. This is example. This is live simple program. So, this is the tag. This particular video. So, this is the next screen. So, this is the overall. Uh, first uh, ikkada na mouse pointer chuste deenni manam basic ga uh, doc type declaration antaru idi mano enduku mention cheyali ante mano ipudu photoshop ante ipudu for example mee colleagues lo evaraina meer photoshop nerchukuntunnaru nerchukuntunnappudu a version nerchukuntunnaru ani memmalni adiginappudu kontha mandi photoshop antaru kontha mandi photoshop uh, uh, 15 antaru kontha mandi photoshop 13 antaru the Photoshop CC enter, the CS6 enter. So, HTML is basic uh, versions. So, this doc type declaration is based on a browser. Okay, what a browser a page ne yalla render cheyali dani version enta ne the find out cheshtu the. E particular doc type declaration ne the basic ka HTML5 ke doc type declaration alla onta the. Alaga XHTML ke doc type declaration different onta the. Adhe meko basic HTML lai the ante HTML man practice ante mano basic ka code rasa tapu uh, doc type declaration se vema osram le do. Uh, mano learning uh, period ante learning uh, time lo. Direct HTML lo body yella rasko hotsu, but professional ka manu ka real ka page create just apple matron doc type declaration hai the mandatory. Inde kante W three C validator lo manu check check set apple idhi upayog karthundi. Manu ke future lo validator nu yendu ko upayog istar nai the gorada manu telusko bato na. So, this particular example lo doc type declaration hai the mandatory ka declare cheyali first time on ante me notepad lo me code rasko set apple idhi dhan tarvata HTML tag tarvata body. Tarawata, a body lopala, Manoe code in a riot. So, body lopal under the basic gaman visible area under. So, it could make a it example explain on a right side method. The doc type declaration defines the document type and a oka point on the the text between HTML, HTML forward slash basic gaman in opening tag under. E the closing tag under okay. This basic man web page ni describe chayali ante waka web page and mano define chayali ante starting go HTML to start chase ending go HTML of it to end chayali then ending under the starting under okay. Uh, the third point lo meru, the text between body and uh, forward slash body and the end tag is a visible page of the content and a Type shade in the second day and the body lopala is starting with the ending with the local man with the code rasta mo adi manaki browser lo display out on the cane e h1 and a the opening with the closing with the local man with the code rasta mo ikka yandane place lo than a heading under manaki ms word logo to make headings on the h1 no h2 h3 lo. so uh, e paragraph with the paragraph opening with the closing with the local madula with the mano text mano type just a mo adi mana browser lo as a um, paragraph got display so e particular e the doc type declaration e type of declaration in the short ga unte danni html5 declaration antaru so fine so deeni kante mundu manaki first telusukovalasindi enti ante meeku problem meer internet me daggara unte matram html manam code raayali annapudu either meer notepad lo raayadam anedi oka method okay prathi system lo notepad anedi default ga untundi kabatti so notepad manu special ga install cheyalasina avasaram ledhu kaani manu visual editor anedi chaala unnai so nenu ee particular training series html training series lo notepad plus plus anedi nenu recommend chestanu endukante idi chaala simple lightweight version ee notepad plus plus ane type chesi ikkada meer click chesi ikkada nundi meer download chesukochu okay hardly oka 3 4 minutes lo ee software meeku download aipothuntundi so deeni yokka ui ela untund anamata deentlo unna greatest advantage enti ante notepad lo meeru c gaani c++ gaani alage meeru html css javascript php avachu asp avachu c sharp avachu 
అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి ఇది మనం యూజ్ చేయొచ్చు చాలా సింపుల్ ఎడిటర్ చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో ఉన్న గ్రేటెస్ట్ నాకు నచ్చిన ఫీచర్ ఏంటంటే మనకు వర్డ్ ప్రెస్లో ఎలాగైతే థీమ్స్ ఉంటాయో ఇలాగే మన యొక్క దీనికి కొన్ని థీమ్స్ ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ ఆరెంజీ అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థీమ్స్ ఉంటాయి సెకండ్ నాకు దీంట్లో ఉన్న ఫేవరెట్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనం కో టైప్ చేసేసి ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేయకుండా వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి నెక్స్ట్ డే వచ్చి మీరు నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ కోడ్ ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు డాక్యుమెంట్ సేవ్ చేయకపోయినా అది సెకండ్ థింగ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు గ్రూపింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ ఈ ఈ ఫంక్షన్ వరకు మేము ఒక గ్రూప్లో పెట్టుకోవచ్చు ప్లస్ మీకు లైన్ నంబరింగ్ ఉంటుంది ఓకే మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామో తెలుస్తుంది ప్లస్ ఈ కర్సర్ బ్లింకింగ్ ఇలా ప్లస్ సజెషన్స్ ఇస్తుంది ఇది ఓకే సో ఇది ఒక సింపుల్ సాఫ్ట్వేర్ చాలా బాగుంటుంది సో దీన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం ఒక మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి మీరు మ్యాక్లో వర్క్ చేసేవా వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా హెచ్టిఎంఎల్ ఇది నేర్చుకున్నప్పుడు సప్లైమ్ అనేది రియల్గా ఒక బెస్ట్ టూలు ఈవెన్ అది ఓపెన్ సోర్స్ కాదు బట్ ప్రొపరైటర్ మీరు పెయిడ్ వర్షన్ కూడా ఉంది దాంట్లో దాన్ని సప్లైమ్ అంటారు ఓకే సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ అంటారు ఎందుకంటే ఈ సబ్లైమ్ ఇది మీకు బేసిక్గా ఇది కూడా ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎడిటర్ అనమాట ఇది ఓకే ఇది కూడా మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు కానీ చాలా హైలీ ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళు ఇది వాడతారు దీని ఇంటర్ఫేస్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మీకు బ్లాక్ బై బ్లాక్ సైడ్లో మీకు ఒక చిన్న ప్రివ్యూ కూడా చూపిస్తుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు కోడ్ రాసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేయడానికి సో ఈ యొక్క వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు చూడండి ఆటోమేటిక్గా కొంత బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది మీకు లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇంకా పవర్ఫుల్ ఐడియాస్ ఏదైనా వాడాలి అన్నప్పుడు మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో అవ్వచ్చు లేదంటే నెట్ బీన్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే డ్రీమ్ యూర్ అవ్వచ్చు ఇలా ఎన్నో ఐడియాస్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి సో మనకి యాజ్ ఏ బిగినర్గా మీకు నెట్ బీన్స్ కానీ డ్రీమ్ యూవర్ కానీ విజువల్ స్టూడియో కానీ ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అరౌండ్ మీకు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ నుండి అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ టూ జీబీ వరకు వెళ్ళిపోతాయి అంత డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది ఐ డోంట్ రియల్లీ రికమెండ్ దట్ సో నేను రికమెండ్ చేసేది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లేదు అనుకుంటే నోట్ ప్యాడ్లో కూడా మీరు కోడ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు బట్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లో ఉన్న బ్యూటీ అంటే ఏంటి అంటే సో నేను ఈ ట్యాబ్ను ఒకసారి క్లోజ్ చేస్తాను ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేసి ప్లస్ ఇన్స్టాల్ కూడా చేశాను సో ఈ రన్ కమాండ్ ఈ విండోస్ సింబల్లో రన్ కమాండ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఓకే క్లిక్ చేస్తే మీకు అది ఆటోమేటిక్గా ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మీకు లాంచ్ అవుతుంది ఇలా ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ ప్లస్ ఇక్కడ కొంచెం గ్రే కలర్ ఉంది ఈ థీమ్ అది డిఫాల్ట్ థీమ్ మీకు ఇన్ కేస్ ఇది మీకు నచ్చలేదు అనుకుంటే ఈ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ స్టైల్ కాన్ఫిగర్ కాన్ఫిగరేటర్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక కలర్ ఇక్కడ ఒక కలర్ ఎనీ కలర్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ అండ్ క్లోజ్ అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా అది సేవ్ అయిపోయి క్లోజ్ అయిపోతుంటుంది సో ఇది బేసిక్గా నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది బెస్ట్ కాబట్టి దీంట్లోనే యూజ్ చేయండి దానికంటే ముందు నేనేం చేస్తున్నానంటే సో ఇట్లా మినిమైజ్ చేసి డెస్క్టాప్లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఎంటర్ చేసి దీని లోపల మనకు ఒక డే వన్ పెడతాను అంటే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఇక్కడ డే వన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది డే వన్ ఓకే ఫస్ట్ డేలో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ సేవ్ చేయొచ్చు దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ రైట్ క్లిక్లో ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకొని దిస్ ఈజ్ డే వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఎంటర్ ఎప్పుడైతే మీరు ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తారో ఇలా ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది హెచ్టిఎంఎల్ ఐకాన్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ మీకు ఈ ఆప్షన్ అనేది డిసేబుల్ చేస్తే మాత్రం అలా కాదు ఈ ఆర్గనైజ్లో ఈ ఫోల్డర్ అండ్ సెర్చ్ ఆప్షన్స్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళి వ్యూలో ఈ హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫర్ ఇది ఇది కానీ మీరు ఆన్ చేశారంటే హైడ్ ఎక్స్టెన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫర్ నోన్ ఫైల్ టైప్స్ ఇప్పుడు నేను అప్లై చేశాను ఇప్పుడు మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి ఇంకొక ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్
దీని తర్వాత ఇంకొక మెథడ్ ఎలా అంటే సో నేను డిలీట్ చేసేసాను ఈ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లో ఈ ఫైల్ లేకి వెళ్ళిపోయి సేవ్ యాజ్ మన డెస్క్టాప్లో ఇక్కడ డే టూ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి డెస్క్టాప్లో సారీ ఇక్కడ హెచ్డిఎంఎల్లో ఈ డే వన్లో ఇది మా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎఫ్ఐ ఆర్ ఎస్టి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఇప్పుడు నేను సేవ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అని వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ మీకు స్ట్రక్చర్ మాత్రం ఎలా ఉంటుంది కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే హెచ్డిఎంఎల్ బాడీ బాడీ క్లోజ్ బాడీ ఓపెన్ ప్లస్ హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజ్ ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇలా రాయడం వల్ల బెస్ట్ దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు కానీ ఫర్ టైం బీయింగ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ ద్వారా మనం హెచ్డిఎంఎల్ రాస్తాం సో ఇక్కడ నేను హెచ్డిఎంఎల్ ఇది క్లోజ్ సో దీన్ని ఏమంటారంటే రూట్ ట్యాగ్ అంటారు అంటే ప్రతి వెబ్ పేజీకి ఒక రూట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది దీన్ని రూట్ ట్యాగ్ అంటారు సో ఈ రూట్ ట్యాగ్ ఎప్పుడైతే మీరు క్రియేట్ చేస్తారో ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ రూట్ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఇలా క్లోజ్ చేయకుండా సేమ్ అదే ట్యాగ్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పెడితే సో దీన్ని క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అంటారు సో ప్రతి హెచ్డిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఒక స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ డాక్ హెచ్డిఎంఎల్ అని ఉండాలి ఎండ్ ట్యాగ్ ఇది ఉండాలి సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ దీని తర్వాత మనకి మన వెబ్ పేజ్లో మనకి ఏదైతే డేటా మనం చూడాలనుకుంటున్నామో అది మాత్రం మన బాడీ ట్యాగ్లో రాయాలి ఇది బాడీ అలాగే దీన్ని కాపీ చేసేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ కానీ దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి ఓకే ఫైన్ సో ఒక ట్యాగ్ని మనం ఓపెన్ చేసి ఆ ట్యాగ్ని మనం క్లోజ్ చేస్తే ఈ ట్యా ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్యాగ్ని మనం ఏమనాలి అంటే పేరు ట్యాగ్స్ అనాలి ఎప్పుడు కూడా పేరు ట్యాగ్స్ ఓపెన్ చేసి ఇమీడియట్గా క్లోజ్ చేయాలి ఫైన్ సో ఇది మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఓకే సో యాజ్ ఏ బిగినర్గా మీరు హెచ్డిఎంఎల్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు హెచ్డిఎంఎల్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఇచ్చి తర్వాత క్లోజ్ చేసి మధ్యలో బాడీ ఓపెన్ బాడీ క్లోజ్ ఫైన్ ఇది మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఇక్కడ మీరు ఈ సెంటర్లో సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేశాను సేవ్ కానీ దీన్ని ఇప్పుడు నేను రన్ చేయాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను బ్రౌజర్లో చూడాలి ఇప్పుడు రన్ లేకి వెళ్ళిపోయి ఏ బ్రౌజర్లో చూడాలి ఇక్కడ చూడండి ఫైర్పాక్స్లోనా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరరా క్రోమా సఫారీనా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైర్పాక్స్ అన్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్గా మీకు ఫైర్పాక్స్ అనే బ్రౌజర్లో రన్ అవుతుంది కానీ దీనికంటే ముందు మీరు ఫైర్పాక్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే డిఫాల్ట్ ఉంటుంది బట్ క్రోము ఫైర్పాక్స్ అనేటివి మీరు ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల బెస్ట్ అంటే హెచ్డిఎంఎల్ నేర్చుకుంటే ముందు మీ సిస్టంలో క్రోము ప్లస్ ఫైర్పాక్స్ అనేటివి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో రన్ అలాగే క్రోమ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది సిలో యూజర్స్లో పీసీలో డెస్క్టాప్లో ఇలా ఉంటుంది ఓకే దీన్ని ఏమంటారంటే బేసిక్గా అడ్రస్ బార్ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అంటారు సో అలాగే ఈ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఇలా రాయడం వల్ల మనకు వచ్చే నష్టం లేదు యాక్చువల్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా రాయచ్చు ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరన్నా గూగుల్ లేకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఏదైనా సర్చ్ చేశారనుకోండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం సర్చ్ చేద్దాం మందే సర్చ్ చేద్దాం మన డిజిటల్ విద్య అనేది డిజిటల్ విద్య మెహిదీపట్నం అని ఎప్పుడైతే సర్చ్ చేస్తారో ఇక్కడ చూడండి డిజిటల్ విద్య మార్కెటింగ్ అండ్ బ్రాండింగ్ ఇక్కడ చూడండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ బ్రాండింగ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ నేను దీన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఎంటర్ కొడతానో ఇక్కడ చూడండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ బ్రాండింగ్కి ఇక్కడ చూడండి డిజిటల్ విద్య డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ బ్రాండింగ్ అని వచ్చింది అంటే ఈ పైన ఇవైతే ఏదైతే పేజెస్ ఉన్నాయో ఈ ఏరియానే బేసిక్గా టైటిల్ అంటారు ఓకే గూగుల్లో మనం ఎవరైనా సర్చ్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కీవోర్డ్ అనేది వాళ్ళు ఏదైతే సర్చ్ చేస్తారో ఆ కీవోర్డ్ని కానీ మనం ఇక్కడ ఈ బాడీ లోపల హెడ్ అని ఇంకో ట్యాగ్ ఉంటుంది ఈ హెడ్ లోపల టైటిల్ అని ఉంటుంది ఓకే ఈ టైటిల్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరే అనుకున్నాం ఈ టైటిల్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ కుమార్ యువై డిజైనర్ ఎట్ సమ్ కంపెనీ ఇన్ఫో ఇన్ఫోసిస్ అంటే చాలామంది ఆ పేరుతో ఉండొచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ బయోజెనిక్స్ బయోజెనిక్స్ ఓకే ఇక్కడ నేను టైటిల్ అనేది ఇస్తాను దీని తర్వాత హెడ్ను క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్
సో ఇది మీకు బేసిక్గా ఎస్ ఎస్ఈఓ గైడ్ లైన్స్లో ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీ టైటిల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీ పేజ్ మీ పేజ్ రిలేటెడ్ టైటిల్ని తప్పకుండా మీరు టైటిల్లో ఇవ్వడం మర్చిపోవద్దు టైటిల్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఎంటీగా వదిలేయద్దు ఓకే బెస్ట్ టైటిల్ ఇవ్వడం వల్ల మీకు మీ గూగుల్లో లిస్టింగ్కి చాలా హయ్యెస్ట్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి మరి దీంట్లో ఒకే ఒక రూల్ ఉంది ఈ టైటిల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ హెడ్ ట్యాగ్ లోపల మాత్రమే ఉండాలి ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ హెడ్ ట్యాగ్ లోపల టైటిల్ ఉండాలి ఇన్ కేస్ మీకు స్టార్టింగ్లో ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్ ఆ అవసరం లేదు అనుకుంటే ఈ కన్ కంప్లీట్ ఈ బ్లాక్ని అవసరం లేకుండా డిలీట్ చేయవచ్చు ఎలాంటి తప్పు లేదు ఓకే బట్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రం బాగుంటుంది ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ హెచ్డిఎంఎల్ దీన్ని రూట్ ట్యాగ్ ఇది సేమ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ దీన్ని ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అంటారు దీన్ని క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అంటారు ఫెంటాస్టిక్ అలాగే బాడీ ఓపెనింగ్ బాడీ క్లోజ్ దాని తర్వాత హెడ్ ఓపెన్ హెడ్ లోపల అంటే హెడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత హెడ్ను క్లోజ్ చేయండి ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా దాని తర్వాత హెచ్డిఎంఎల్ సారీ టైటిల్ ఓపెన్ చేసి టైటిల్ని క్లోజ్ చేసి ఈ టైటిల్ లోపల ఏం కావాలో ఇక్కడ రాయండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను డిజిటల్ మీడియా హైదరాబాద్ అని ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకే సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ రీఫ్రెష్ అంటే దీన్ని రీఫ్రెష్ పెడితే ఇక్కడ చూడండి ప్రీవియస్గా ఫైల్ నేమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మాత్రం డిజిటల్ విద్య హైదరాబాద్ అనేది వచ్చింది దీన్ని టైటిల్ అంటారు ఈ కంప్లీట్ వైట్ ఏరియాని బాడీ అంటారు దీన్ని అడ్రస్ ఏరియా అడ్రస్ బార్ అంటారు ఓకే సో దీన్ని టైటిల్ ఓకే సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మీ ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మీరు కొంచెం దీన్ని జూమ్ చేయాలి అన్నప్పుడు కంట్రోల్ కానీ హోల్డ్ చేసుకొని స్క్రోల్ చేస్తే మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా కొంచెం మీరు పెద్ద లెటర్స్లో జూమ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు డీఫాల్ట్గా మనకు ఉండేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే ఈ నోట్ ప్యాడ్లో కూడా ఇన్ కేస్ మీకు ఇది కనపడట్లేదు అనుకుంటే ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ మౌస్ స్క్రోల్తో మీరు స్క్రోల్ అప్ అండ్ డౌన్ స్క్రోల్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ జూమ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇలా ఓకే ఫైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెచ్డిఎంఎల్ దీంట్లో మీకు దీన్ని ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అంటారు దీన్ని క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అంటారు సో క్లోజింగ్ ట్యాగ్కి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఓకే సో వీటిల్ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్ అంటారు ప్రతి హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్ యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్లో ఉంటుంది సో ఈ బ్రాకెట్స్ లోపల మీరు ఏదైనా రాశారు అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏదైనా రాశారు అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీచి కలర్ ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ గ్రీన్ ఇలా రాశారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను దీన్ని సేవ్ చేసినప్పుడు దీన్ని ట్యాగ్ అనాలి దీన్ని యాట్రిబ్యూట్ అనాలి దీన్ని ఆ యాట్రిబ్యూట్ యొక్క వాల్యూ లేదంటే వాల్యూ అనడమే బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ దీన్ని ట్యాగ్ దీన్ని యాట్రిబ్యూట్ దీన్ని యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఈ యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా మనం డబల్ కోర్స్లో ఇవ్వడం బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫోర్లో మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ ఎక్స్ హెచ్డిఎంఎల్లో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అవి నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ కంప్లీట్ వెబ్ పేజ్ ఈ కంప్లీట్ వెబ్ పేజ్ని నేను ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తే ఈ కంప్లీట్ వెబ్ పేజ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను ఇక్కడ ఏదైతే రాశానో లైట్ గ్రీన్ అనే ఇలా వస్తుంది ఓకే ఫైన్ ఇన్ కేస్ ఇది మనకి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో అవసరం లేదు కాబట్టి డిలీట్ చేస్తున్నాను సో బాడీ బాడీ తర్వాత హెడ్ ఉండాలి హెడ్ లోపల టైటిల్ టైటిల్ లోపల మీ యొక్క వెబ్ పేజ్ నేము తర్వాత టైటిల్ని క్లోజ్ చేసేసుకొని తర్వాత హెడ్ను క్లోజ్ చేసి తర్వాత బాడీ లోపల బాడీ ఇక్కడ మర్చిపోయాము చాలా పెద్ద మిస్టేక్ ఇది సో బాడీ అనేది ఓపెన్ చేయడం మర్చిపోయాం ఓకే ఇది బాడీ ఓపెన్ చేశాను అలాగే బాడీ క్లోజ్ చేశాను ఓకే ఫైన్ బాడీ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాను ఫైన్ ఫైన్ ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ తర్వాత హెడ్ తర్వాత టైటిల్ టైటిల్ లోపల మీ వెబ్ పేజ్ నేము తర్వాత టైటిల్ని క్లోజ్ చేసి అలాగే హెడ్ను క్లోజ్ చేసి తర్వాత బాడీ తర్వాత బాడీ క్లోజ్ ఇది కానీ బేసిక్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఇంతవరకు మొద్దు నేను సే దిస్ ఈజ్ ఎన్ హెచ్డిఎంఎల్ తర్వాత హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజ్ తర్వాత బాడీ ఓపెన్ తర్వాత బాడీ క్లోజ్ ఇంతవరకు మీరు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో దీన్ని ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాయాలి ప్లస్ దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో మనం చూసాం సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డిజిటల్ విద్యా స్టేట్ యూన